Sound? Okay. Okay. I hope uh, everybody is reconnecting. Okay. Just like what I've said, God opened these channels. At um, now uh, it is preached. Dahil God will make a way for this message. And for this, uh, for the word, hindi lang tinawag ang mga hinirang, kundi God will perfect it just like ang ginawa niya kay Abraham. Look at the journey of Abraham. Look at the journey of Abraham hanggang sa ipangako sa kanya ang isang anak. Abraham is just an ordinary person in, in, the, in the Babylonian country. Si Abraham, mga kapatid, ay isa rin sa mga, sa mga sumasamba sa Diyos Diyosan. Walang pinagkaiba si Abraham, mga kapatid, sa, sa, mga, sa mga tao na naandun. But the thing is, God has chosen Abraham. At pag pumili ang Diyos, pwede magkamali ang tao, mga kapatid, but God, hindi siya maaaring magkamali ng pagpili. He's always the same. Yesterday, today, and forever. Maalala niyo, mga kapatid, tinawag si Abraham. Wala namang address na binigay sa kanya eh. Diba? Wala. Basta may pinangako lang sa kanyang isang lupain. Walang address. Walang siguradong pupuntahan. But Abraham must just hear the voice always. Kailangan niya lang marinig. Yung tinig. Kaya, kailangan meron naririnig si Abraham. Just like us today. Kailangan meron tayong naririnig. Until such time na makaabot si Abraham doon sa, doon sa pangako. Maraming nakamtan si Abraham pero ang pangako sa kanya ang anak. And through that seed, mga kapatid, darating din ang, 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 ang the, the seed of all seed. At makikita natin, nung tinawag si Abraham, binilinan siya, mga kapatid, na naiiwan niya ang lahat, but, but of course, except the wife. No? Nandun ang wife. Pinangakuan siya na, na merong nakahanda sa kanyang isang lupain. Abraham must just hear the, that message. Pero ang problema, mga kapatid, kay Abraham, dinala niya yung tatay niya, dinala niya si Lot, na dapat asawa niya lang. Hindi nakinig si Abraham fully, but God is faithful. Alam nyo, the same thing with us, mga kapatid. Tapat ang Diyos sa atin. Tapat si Lord sa atin. No? Hindi siya magkukulang sa atin. Kahit marami tayong pagkukulang, yet God is still faithful to Abraham. Until such time, mga kapatid, na kailangan ng mamili. Lumabas ng mga kapatid ang problema sa dulo. Yung dinala niyang pamangkin, of course, namatay yung kanyang tatay at sa ilang. Kasi nga dapat iniwan niya yun eh. But never the wife. No? Dali pinapakita ng ating Panginoon, si Abraham tsaka si Sarah, isang katawan lang yan. No? Hindi pwedeng iwan niya si Sarah kasi doon lalabas yung pangako. Kaya nakita niyo ba mga kapatid? Kay Abraham ang pangako pero lalabas ang pangako kay Sarah, the bride. The same thing mga kapatid, si Lord Jesus Christ sa kanya lahat ng pangako pero lalabas ang lahat ng pangako sa asawa niyang babae. 
Kaya nga ang ganda ng question and answer natin last Thursday tungkol sa mga mag-asawa, di ba? The, the, the woman is always a reflection of the man. Diyan mo makikita ang mga kapatid. Kaya nga inalagaan ng babae na protect ang church, na protect ang babae, mga kapatid. It is a certain, it has a certain protection dahil sa babae lalabas yung pangako. Thank God. Kaya may kita natin, nung pinili ni Lot, katulad ng subject natin kanina, nung pinili ni Lot yung Sodom, at pinili ni Abraham yung, yung Hebrew na simple lang ang buhay, pagdating sa dulo, lumabas ang resulta ng mga desisyon. Remember church, lahat ng clear instructions na sa Bible tsaka sa message, pag hindi tayo nakinig, laging lalabas yan sa dulo. We will always reap what we have sown. Kaya pag salita ng Diyos ang tinanim mo, salita ng Diyos ang resulta. Pag disobedience, mga kapatid, ang tinanim mo, disobedience din ang resulta. Namatay ang tatay ni, ni, ni Abraham sa ilang. Pagdating mga kapatid sa dulo, si Lot at saka si, si Abraham, hindi sila may problema. Yung mga, pastor, yung mga pastor nila. Dumami ang ari-arian ni Abraham. Dumami na rin ang ari-arian mga kapatid ni, ni, ni Lot. But Lot is not the chosen one. Abraham is. Nadamay sa blessing si Lot kasi nandun si Abraham. Pero hindi pa rin sila dapat magkasama. Hindi lumalabas yung, yung ultimate yung ultimate promise na anak, mga kapatid. Bakit? Kasi hindi pa rin full yung obedience ni Abraham. Kaya dumating sa point, ang sabi ni Abraham kay Lot, Lot, mahal kita, kailangan maghiwalay tayo. Parang strange, ano? Mahal kita, pero kailangan tayo maghiwalay. Dahil alam na ni Abraham ang kalooban ng Diyos. Not all separation are bad. Sometimes you have to separate. Minsan, mga kapatid, kailangan, kapag hindi ka nakinig, ang Diyos nang maghihiwalay sa iyo ang Diyos nang gagawa ng paraan. Kaya nga, mga kapatid, nung namatay ang tatay ni Abraham sa ilang, sabi kasi, huwag mo isama eh. Pero mahal ng Diyos si Abraham, mga kapatid. Kaya minsan may nangyayari sa buhay natin, hindi natin maintindihan, ba't nawala si ganito, ba't nawala si ganito. Kapag hindi ka kumilos, ang Diyos nang kikilos for your own good. If we believe, no? Kung naniniwala tayo. Nilinis ng Diyos ang daan ni Abraham to get that ultimate promise. The son. Hmm. Alam nyo, ang maganda rito, mga kapatid. Kaya nga kung may kita natin yung ating binasa, as sorrowful yet always rejoicing, as poor yet making many rich, as having nothing and yet possessing all things. Pag sinabi mong as, tulad ng, hindi ka talaga poor. Hindi ka talaga sorrowful. As eh. No? Kaya nga ang buhay ng bride, mga kapatid, kaya makulay, mga kapatid, maraming contrast, because you cannot appreciate hili kung hindi ka nagkasakit. You cannot appreciate provision kung hindi ka nagipit minsan. Mga kapatid, ang buhay ng bride, kaya may mga pagsubok, pinakikita ng Diyos kung gaano mo ma-appreciate ang biyaya niya. Hindi ka, magiging, hindi ka magiging malinis kung hindi ka naging minsan maging marumi. Yeah. All as a purpose. Lahat, mga kapatid, merong dahilan. Kaya makikita natin nung, uh, nung si Abraham ay tama ang kanyang pili at nakidnap si Lot, mga kapatid, na wala ang ari-arian ni Lot lahat. Naging prisoner so far sila. Bakit? Kasi mali ang pinili ni Lot. Nasa kanya ang lahat during that time pero nawala din. Yan ang sinasabi natin, mga kapatid, the real treasure of this life, the real wealth, no? Okay lang na magkaroon tayo ng mga tinatangkilik dito sa lupa, but hindi lang yan ang ibinigay sa atin ng ating Panginoon. We possess all things. Aanin mo, mga kapatid, ang kayamanan, wala ka, pa, wala ka namang kapayapaan. Aanin mo ang kayamanan, meron ka naman laging sakit. The good thing about the promise of the Bible, if you are a believer of this message, yet we possess all things. 
Hallelujah. Peace is mine. Provisions are mine. Joy is mine. Hallelujah. When God said all, it's all. <laughs> Let us open Genesis 14, 18. No? Let us open it. Mag open pa ba tayo sa OBS o dito na lang? OBS pa rin? Okay, that's good. No? Okay. Dito niyo mga kapatid. No? Nung, si, nung, nung ni-rescue ni Abraham si Lot, pinatay niya yung mga hari. My God, pa, pa, anong capability ni Abraham na pumatay ng mga hari? Wala naman siyang military skill. Dahil sa pag-ibig, napatay niya yung mga hari at nakuha niya yung mga spoils, mga kapatid. Ano ang meron si Abraham na napatay niya yung mga hari? Kasi, mga kapatid, may pangako si Abraham eh. Kaya lagi ko sinasabi sa mga kabataan, okay yan na nag-aaral kayo, okay yan na mga professional kayo, but without God, those are nothing. Okay yan na meron kayong mga fulfillment. It's okay na meron tayong mga mga... Sabihin natin mga rewards, mga awards, and everything. But without God, those are nothing. Si Lot, mga kapatid, na wala sa kanya ang lahat. Pero nung si Abraham sumunod sa Diyos, no? Pakatapos ng digmaan, na, na nakakuha siya ng sports, then he met someone. Again. No? Sabi ng Genesis 14:18. And I will read. And Melchizedek, king of Salem, brought forth bread and wine. And he was the priest of the Most High God. And he blessed him and said, Bless me, Abraham, the, the Abraham of the Most High, God, Most High God, possessor of heaven and earth. Pinakilala ng Genesis, who is the possessor of heaven and earth? Pag sinabi mong possessor, mga kapatid, na... Kahit saan mapunta yan, ikaw ang may-ari. Kunyari, meron akong nabiling, ano bang magandang example? Okay, nasa harap ko, gitara. Kunyari, nakabili ako ng gitara, ako ang may-ari niyan. Pwede ko ipahiram yan. But I am the possessor of that guitar. Anytime I have the power to claim it back. Nasa lubong ni Abraham si Melchizedek. Alam niyo mga kapatid, pinangaral ng prophet itong possessing all things. Pinangaral niya ito after ng kanyang fatal accident sa buhay niya. Na-inspire siyang ipangaral. Kasi na-realize ng prophet, kung namatay siya noon, bali wala rin lahat. Kaya nakita niyo ba mga kapatid, minsan, we are doing things and thinking things, mga kapatid, na sabihin nating um, nalilimutan na natin minsan kung ano ang mahalaga, nalilimutan na natin minsan kung ano ang importante. Alam niyo, mga kapatid, isang, isang kamatayan lang yan. Finished. Kaya naipangaral ni Barba na yung possessing all things kasi na-realize niya. No? ang Diyos sa may-ari ng lahat ng bagay. At kinukonsider niya yung buhay niya after that fatal accident is his second life. Kaya dito sa message na ito, mga kapatid, nagre-dedicate siya ng sarili niya. After this quarantine, there are rebaptisms, And I think these rebaptisms are are reded- rededicating lives again. And it's not bad. Alam niyo, sayang naman mga kapatid, kung matagal ka na sa message, hindi ka sigurado sa rapture. Sayang naman. Di ba? Ba't ka pa nakaupo dyan? Kailangan siguraduhin mo yan. Kaya nga tawag sa atin, Seeds of Abraham. Nakita niyo ba mga kapatid, napaslan ni Abraham ang lahat ng mga hari. He, he has no military skills. He has no training. Ang mga tao niya, puro mga farmers. Paano niya nagawa yun mga kapatid? Hallelujah. Pinakikilala mga kapatid kay, kay Abraham nung tama ang pinili niya. Nung sinabi mga kapatid, nung naghiwalay sila ni Lot mga kapatid at sinabi sa kanya, tingnan mo yung lupang nasa harapan mo. Sa'yo lahat yan. 
Lahat ng matitingnan mo, lahat ng kaya mong lakarin, ibibigay ko sa iyo yan. After that right decision, mga kapatid, then Abraham possessed all the land. Pagka na-possess ni Abraham yung land, ibig sabihin lahat ng naandun sa kanya rin. After a right decision, minsan mga kapatid, nahihindi rin blessing because of a wrong decision. Ang inihintay niya lang mga kapatid is a right decision. You know, church mga kapatid, kaya ang importante pangangaral, maraming gustong bumalik sa live stream. May mga nagtatanong, please help them, ha? No? Bakit mahalaga mga kapatid ang pangangaral? Dito mo malalaman yung mga God-given privileges mo. This is not a some, something that you will buy. Ito ay privilege. Ano bang ibig sabihin kapag meron kang privilege? Isang bagay na hindi ka karapat dapat pero binigay sa iyo. Free na yan eh. I will read a quote. Some of we ministers, yan, sinabi ni Barbanam, no? Ministers, uh, ako rin, no? Some of we ministers, we should be ashamed of ourselves as we keep our congregation way below their privileges. Ako mga kapatid, bilang, bilang kapatid din nyo, I am only obliged to preach your privilege. Sabi ko nga mga kapatid, kapag kami karamdaman ka, healing is yours, you possess it. Bakit minsan hindi mo maklaim? Because of the lack of faith. Kaya nga ang pakikinig, ang mananampalataya nagsisimula sa pakikinig. Once you're always hearing the word, it elevates your faith. Hindi ang preacher ang bibigay ng kagalingan, ang preacher ang channel para tumaas yung faith mo. I cannot give you faith. Pero yung preacher, mga kapatid, has a certain gift para mag-elevate yung faith mo. Kaya nga pag hindi mo pa kaya, nagpapapatong ka ng kamay. Tama? Pastor, meron pong karamdaman ng anak ko. Paari bang patungan mo ng kamay? Kasi siyempre, yung pastor ba, i-judge yung lumapit, ano ka ba naman, hindi ka pa pwede mag-pray? No, kasi maintindihan mo, hindi pa niya kaya eh. Pero pag dumating yung point, mga kapatid, na nag-increase ng faith niya, katulad ng centurion, sabi ng centurion, di ba, hindi na kayo kailangan pumunta sa bahay ko. Sabihin niyo lang ngayon. Wow, kaya sabi niya, wala ako nakitang faith na ganyan sa Israel. Hindi, hindi yung, yung Gentile, ang sabi ng prophet, yung Hudyo, mahilig sa laying of hands, pero ang Gentile, speak the word. Sabihin nyo lang, nagagaling siya kahit dito, hindi niya na kailangan pumunta ng bahay ko. Sabi ni Lord, great is thy faith. Aabot ang bread dyan, mga kapatid, kaya lang iba-iba tayo ng level. You have a certain privilege. Lahat ng naririnig mo ngayon, gamitin mo, mga kapatid. Gamitin mo ang ministry. Gamitin mo ang ministro. Gamitin mo ang salita ng Diyos. Ang sabi ng prophet, mga kapatid, the congregation way below their privileges, the whole Christian church today is living thousands of miles below their God-given privilege because of just so half asleep this my life. Take the promise, believe it. God says so, that settles forever. If there is a promise, you take it and believe it. Si Abraham, ginamit niya lahat. Hindi na sayang ang pagsunod ni Abraham sa Diyos, kahit marami siyang pagkakamali, ang daming pagkakamali ni Abraham, mga kapatid. Tingnan niyo ang Old Testament, lahat ng pagkakamali dyan, mga kapatid, nabanggit. Pero pagdating sa New Testament, walang pagkakamaling binanggit ni Abraham. Bakit dumaan na ng dugo? Di ba? Wala na. Kaya nga, importante na dumaan ng dugo. No matter how long it takes to materialize, don't. Time doesn't mean nothing to God. It's His word that we take and we believe. Abraham waited 25 years for the child to come, but arrived certainly we believe because God said so. Because that is Abraham's privilege. Biro mo, privilege yun? Ang gusto niya lang naman, na, tignan niyo mga kapatid kung paano mag-bless si Lord, ha? ang gusto niya lang naman, ma-rescue niya yung pamangkin niya. Nagkaroon pa siya ng spoils. Privilege na yun eh. Hindi naman gusto ni Abraham magkaroon ng mga, ng mga spoils eh, pero dahil sa pagligtas niya sa pamangkin niya, nagkaroon pa siya ng mga possession and he gave tithes of all to Melchizedek. Kaya nakita niyo ba mga kapatid, sabi nila yung Titan Offering daw, Exodus, Salono. 
tithes, tithes, the first mention of tithes is not in the law, it's grace. Naligtas niya na yung pamangkin niya, nagkaroon pa siya ng ari-arian at magkakaroon pa siya ng anak. Why? Because Abraham will possess all things. Now, no, may pangako ang message. Kukumplitohin ng Diyos ang lahat ng isa sa uli niya sa huling panahon. That's why there is a prophet in the land, mga kapatid, na lumabas that can restore all things. And I will quote, In this age that we're living in is the gathering of a church age. Now notice, if God is the infallible God, if He is the great Jehovah, He can treat one child one way and another, and the another child another way, and what He did do to them, He must do to us, or they got something that we did not get. Okay. Simple lang naman ang sabi ng prophet, ano? Pag yan, anak yan, may gagawin ng Diyos, no? Sabi niya rito, So if he lets the church go in just common theology, he shortchanged the Gentile church. We are not receiving a theology here. We are receiving the promise as seeds of Abraham. You see, nabing possessing all things is not an exaggeration. Pag nagsalita ang Bible, hindi nag-exaggerate yan. That is exactly the truth. And when he promised that he would give it more than they had back there, so there's something wrong somewhere if we do not receive it. So, the message is telling us, kapag may pinangako ang Diyos at hindi mo yan nakuha, walang problema sa Diyos. No? Si Abraham, alam niya yung pagkakamali niya, nasama niya yung tata niya, nasama niya si Lord, naging problema niya in the future. You know what's good thing about our Lord? Sabi ko nga kanina, if hindi mo kayang gawin siya, ang gagawa. Minsan hindi mo maintindihan sa na, but Lord, but nawala ito, nawala ito, nawala ito. Mga kapatid, walang nawala. Kailangan niya mawala para magkaroon ka. Amen? Hindi ganyan si Lord, mga kapatid. Merong nawawala kasi kailangan niyang mawala para makita mo yung mga mahalagang bagay. Minsan hindi mo lang maintindihan sa una. Kaya nga kailangan mag-elevate yung faith mo. Kasi pag tinawag ka ng Diyos, walang masamang nangyayari sa'yo. Ang ganda na naghihintay kay Abraham. But Abraham is so, no? Father of faith pa yan, ha? Tanya yung biyaya ni Lord kay Abraham? Ang daming pagkakamali and yet tinawag na father of faith. Ganyan kasi kabuti si Lord. Pag nangako siya, tatapusin niya. Tayo bilang tao, ang dami natin pinangakong hindi natupad. Diba? But God cannot do it na mga ngako siya na hindi niya tutuparin. To the point, mga kapatid, nung humarap siya kay Abraham, nangako na lang siya sa sarili niya. No? He swore by himself. Yan ang sinabi ng Bible. Tama? Kasi pag nag-swear ka, mga kapatid, kailangan mas mataas sa'yo. Sisiguraduhin ni Lord na matatapos si Abraham. Saan tayo huminto? But listen, my brother, my sister, don't let it go over your head. It always crosses over the top of the people's head and they know nothing about it. They never recognized the prophets in their days till they were dead. Neither did they ever recognize Jesus Christ to be the Son of God until He was dead and buried and rose again. That's when the church began to realize He was the Son of God. Okay. Um... Gusto ko sanang basahin ang few parts ng Genesis 13. No? Kaya lang Tagalog itong nasa sa akin. Di Tagalog ba tayo dyan? Okay. Tagalog natin. Genesis 13.1 Let us review this. If you are seeds of Abraham, di na natin. 13.1 At umahon sa Timugan si Abraham mula sa Egypto siya at ang kanyang asawa at ang lahat ng kanyang tinatangkilik at si Lot na kasama niya at si Abraham ay totoong mayaman sa hayop at sa pilak at sa ginto. Okay. Don't think Abraham as a poor person. 
Nung lumabas si Abraham, mahirap siya. Pero sa kasusunod niya sa, sa tinig, mga kapatid, God bless Abraham. Materially, isa si Abraham sa mayaman sa Bible. An. Okay? Pero alam niyo mga kapatid, hindi tumitingin sa yaman si Abraham. Alam niyo kung ano mga bahay ni Abraham? Hindi nagpatayo si Abraham ng palasyo. Laging nasa tent si Abraham. Bakit? Alam niya, there's a city na ang gumawa, mga kapatid, ay ang Diyos. Alam niyo, mga kapatid, huwag kayong mabulag ng material blessing. Ang material blessing part yan, pero huwag kayong mabulag dyan. Dapat ang focus mo pa rin yung city na yon whose maker and builder was God. Hallelujah! Because God can give, God can take it away. Kung meron kang blessing, mga kapatid, alam mo dapat kung ano ang purpose niyan. God can give. God can give much, mga kapatid. Didiretsuhin ko na kayo. Pwede magpayaman ng Diyos. Kung alam mo kung bakit ka pinagpala. Pero si Abraham, yumaman, pero hindi na wala yung focus niya. Hindi siya nagpatayo ng malaking bahay, laging tent. Kaya mga kapatid, sino ba si Abraham? Si Abraham, anak niya si Isaac. Si Isaac, mga kapatid, anak niya si Jacob. Si Jacob, anak niya si Joseph. A man of prosperity. No? Faith, love, grace. No? Perfection. Pagdating kay Joseph, perfection na. Wala ka nang maipintas kay Joseph. Sino ang forefathers ni Joseph, mga kapatid? Abraham! Walang Joseph kung walang, kung walang Jacob, kung walang Isaac, kung walang Abraham. Kaya nga alam niyo, mga kapatid, si Abraham, kahit mayaman siya, pinayaman siya ni Lord, ang kanyang hinihintay yung pangakong anak. Kasi doon sa anak na yun, yun ang magiging lineage ni Lord Jesus Christ in the future. Hallelujah! Kaya nga material blessing, on the side lang yan. Kaya pag may ma- problema ka rin material, on the side lang din yan. Huwag ka masyado mag-focus dyan. Seek you first the kingdom of God. Pag nasa gawain tayo, isang tabi niyo muna lahat. Amen? Financial bless, finances can be two sides. It's either kapag marami ka, madifocus ka. Pag wala ka rin, madifocus ka rin. Kaya nga ang sabi mga kapatid, Barbanam, ang pera pwede maging snare sa mayaman at mahirap. Pwede maging trap yan sa mayaman at mahirap. Kaya nga sabi ni David, ito ang prayer niya, Lord, wag mo naman akong masyadong payamanin na malimutan kita. Wag mo naman din akong pahirapin na baka gumawa ako ng masama. Di ba balance? That is David's prayer. Kasi dapat pagka nasa word ka, word, you, you set aside everything. Now Abraham is focused to the sun. No? Mayaman siya oh. Mayaman siya. Pero hindi yan ang focus niya. That is just on the side. At nagpatuloy si Abraham ng kanyang paglalakbay mula sa Timogan hanggang Bethel. Hanggang sa dakong kinaroroonan noong una ng kanyang tolda sa pagitan ng Bethel at ng Hai. Sa dako ng dambana ng kanyang ginawa roon ng una at sinambitla ni Abraham ang pangalan ng Panginoon at si Lotman ay kinasama ni Abraham na may tupahan at makahan at mga tolda. At sila'y hindi makayana ng lupain. They are both blessed in material but hindi kontento si Abraham. May hinihintay pa siyang blessing. It is the son. At sila'y manahan na magkasama sapagkat napakarami ang kanilang pag-aari. Ano pa't hindi maaaring manirahang magkasama? Okay, Listen! No? Dapat kasi hindi magkasama ito eh. Pinilit eh. Kaya nakita niyo ba mga kapatid, kahit mayaman sila, hindi sila masaya. Kasi hindi lahat nakukuha sa material na bagay. Kasi alam niyo kung bakit hindi sila masaya? Wala sila sa kalooban ng Diyos. Pagka ikaw ay bride, mga kapatid, ang kasiyahan mo, kalooban ng Diyos, then all these things shall be added unto you. Ito parehong mayaman, mga kapatid, pero nag yung mga pastol nila. Na magkaroon ng pagtatalo sa verse 7 ng mga pastor ng hayop ni Abraham at ang mga pastor ng hayop ni Lot at ang mga kananeyo at mga perezeyo ay nanirahan noon sa lupain. At sinabi ni Abraham kay Lot, ipinamaman ni ko sa iyo, huwag ka magkaroon ng pagtatalo ikaw at ako. Wala naman silang problema ang magtsuhin eh. Wala tayong problema anak, tayong dalawa. Mahal ni Abraham si Lot. Kaya nga naisama niya eh. Wala kasi siyang anak. 
At ang mga pastor mo at mga pastor ko sapagkat tayo magkapatid, of course, hindi sila literal na magkapatid, magtsuhin sila. Di ba ang buong lupa ni nasa harap mo? Humiwalay ka nga sa akin. Before a right union, there must be a separation. Are you with me? Hindi magkakaroon ng tamang union kung walang tamang separation. Kaya nga kahit sa mag-asawa, di ba? Ilan ang kinasal ko? Hindi kayo magkakaroon ng tamang union pag hindi. Sabi nga, ang unang ano, ang unang ang sinabi, di ba? Kaya iiwan ng lalaki ang kanyang ama't ina at makikipisan sa kanyang asawa at sila'y magiging isa laman. Separate, then unite. Iiwan. Kaya mga kapatid, you cannot serve two gods. Hanggat meron ka pa dyan sa puso mong hindi tama, you cannot really unite perfectly with God. There must be a separation as well. Hmm. Kaya pag pinilit mo yung union na hindi kalooban ng Diyos, disaster yan. At dahil mahal ka ng Diyos, alisin na lang. <laughs> yeah. Kasi minsan, alam niyo mga patid, hindi nakukuha lahat sa galing eh. No? Walang pwedeng mas magaling sa Diyos. Pag kinuha mo lahat sa galing, mga kapatid, isang araw mapapagod ka. At pag pagod ka na, Diyan na sasabihin ni Lord, Okay, I will give you now rest. Pagod ka na. Ako naman. Amen. Thank God. No? Sabi ni Abraham, Malaki yung lupa na sa harap mo, Lot. Humiwalay ka sa akin. Pero mahal niya yun. Not all separation means hatred. Some separation means love. O yeah, yung mga mag-asawa, hindi kayo maghihiwalay. Ah. <laughs> Baka ma-misscote nyo ako. No. Hindi kayo maghihiwalay. Okay? Ipinamamani ko sa iyo, kung ikaw ay pasakaliwa, ay pasakanan ako. O kung ikaw ay pasakanan, ay pasakaliwa ako. Okay, listen. Magpo-post muna tayo sa verse 9. Dahil tatalon tayo ng verse 14 mamaya. Si Abraham, mga kapatid, Abraham pa lang siya, hindi pa Abraham. Si Lot ang pinamili niya. It shows, mga kapatid, Abraham has no insecurities. Hindi siya nakipagunahan. Hindi siya nakipagtalo kay Lot. Lot, kung anong pipiliin mo? Kung dyan ka, dito ako. Kung kaliwa ka, kanan ako. Because Abraham now is on the way to the full will of God. Kaya mga kapatid, doon naghiwalay sila pagdating ng verse 14. Ang sabi, at sinabi ng Panginoon kay Abraham, pagkatapos na magkahiwalay si Lot sa kanya, okay, listen, mga, baka mga kapatid, para makuha mo full blessing, may kailangan lang humiwalay sa puso mo. Baka meron lang kailangan humiwalay na ugali sa'yo. Baka kailangan lang may humiwalay na attitude. Baka may humiwalay lang na dapat na pride as we have discussed it and heard it last Wednesday. Kailangan lang may humiwalay, then you will possess all things. Amen. God is faithful to His promise. Pagkatapos na makahiwalay si Lot sa Kanya, Itingin mo ngayon ang iyong mga mata at tumanaw ka mula sa dakong iyong kinalalagyan, sa dakong hilagaan, sa dakong timugan, sa dakong silanganan, at sa dakong kanluran, all sides, sapagkat ang buong lupaing iyong natatanaw ay ibibigay ko sa iyo at sa iyong binhi magpakailanman. Amen. Kanya pala yun. <laughs> Alam niyo ba mga kapatid, pag sinabi ni, ni Lord, Itigin mo lahat, kahit yung Sodom at Gomora, kay Abraham yun. Kaya nga kaya niyang i-claim eh. Naalala niyo si Abraham nakikipag-bargain, mga kapatid? Kung merong limampu, kung merong kwarenta, kung merong trenta, bakit pinagbibigyan siya ni Lord? Siya may ari nun. Kung merong lima dyan, hindi ko yan susunugin. Mga kapatid, hindi, hindi ito laro. Kiniklaim ni Abraham after a a right decision after a good separation then he has the unity in God he possess all things 
I alam nyo, bride, ayokong maging underprivileged kayo. You can claim all things if you will just have the right decision. I hope you're hearing me. Hindi na-realize si Abraham yun na kanya pala yun. Kaya pala natalo niya yung mga hari. <laughs> kanya pala yun. Kaya pala niya nakuha yung mga sports, mga kapatid. Not by might, nor by power, but by promise. It's yours. Akala mo, mga kapatid, salvation lang sa iyo. Pag nasa iyo ng salvation, healing na sa iyo rin. Provision na sa iyo rin. Love, joy, peace, long suffering. Sa iyo lahat yan. Amen. Kaya nga sabi ng message mga kapatid, yung mga preacher dapat ipangaral ninyo yung mga God-given privilege. Akala nyo mga kapatid, nagsisermon lang ang preacher here, no. <coughs> the preacher here is revealing. God is revealing to the preacher. Hallelujah. Ang laman ng mensahe nito, hindi ito theology. Ang laman ng mensahe nito, pag ito nabuksan, lahat ng privilege mo, pwede mo makita. Kaya nga, iniyaka ni John yan eh. Palagay nyo ba tiniyakan ni John yan? Dahil alam niya, privilege niya yun eh. Kaya nung nabuksan, mga kapatid, hindi na siya umiyak. Hallelujah! Tigil na yung mga pag-iyak ng pag mga kapatid. This must be a tears of joy. Pag nakita mo ako ano yung laman na aklat na yun, you possess all things. Amen. Palagay nyo, malaking lupa yun na kay Abraham. Do you think masaya na siya ron? No? Pwede ba akong maglakad? Mas doon. Okay, hanggang dito lang. No? Palagay nyo, mga kapatid, bagamat napakalaki ng lupang yon. No, of course Abraham, hindi nga doon sinabi, sabi, lahat daw na makita mo eh. Kailangan lang malinaw ang mata mo ron. <laughs> diba? Hanggang saan makita mo, sabi ni Lord, sa iyo yan. North, east, south, west. But remember, may isang kapirasong lupa na kailangan kasama si Abraham dahil doon lalabas ang binhi. Sino yung lupang yon? His wife. Si Sarah. Kaya nga sabi ko nga kanina, pinahiwalay si Abraham sa lahat but not with the wife. Why? Ang sabi ng prophet, if he calls the man, he also calls the wife. Yeah. That's it. Now, mga kapatid, baling tayo kay Sarah dahil, alam nyo, di ba? Kaya nga importante ang anak eh. O mga magulang, can you, can you relate to me, di ba? Importante ang anak. Kaya nga tinitingnan natin, mga kapatid, tayo mga magulang, actually, yung puso ng magulang na tinitingnan ng kapanganan ng anak, yan ay isang uh, shadow lang ng ama natin na tinitingnan yung kapanganan natin. Tayo, in a, little, in, in a little way, we love our children. You multiply that a million times. That's how God loves His children. Kaya kapag nasasaktan ng anak natin, nasasaktan din tayo eh. Yung bang sinasabi natin, sana kami na lang ang nasaktan. That's the way it is. Gusto na ni Abraham makita yung expression. Okay, no? May oras pa ako. Ang pangakong anak kay Abraham hindi lalabas kay Hagar. Ang pangakong anak kay Abraham ay lalabas kay Sarah. Now this is now the church. Amen. Kaya kahit anong gawin ng mga tao na sa kanila lumabas, may chosen vessel na lalabas ang buhay ng ipinangako ng ating Panginoon kay Abraham. Sarah is a chosen vessel. Kaya nga mga kapatid, hindi humiwalay. Hindi naghiwalay si Abraham tsaka si Sarah. 
the good thing. No? And we will talk about that next time. Balik tayo mga kapatid kay Abraham at saka kay Lot. I would like to quote this. But Abraham, when he found out that Lot has been taken, <coughs> tinan niyo mga kapatid, si Abraham, may karapatan na siya magtampo kay Lot. <coughs> may karapatan na siyang huwag isipin si Lot. But that is not Abraham. Si Abraham, mga kapatid, kahit nagkamali si Lot, i-reach out niya yan. No? But Abraham, when he found out that Lot has been taken, that was part of Abraham's possession. Na-flash ba natin yan sa ano? No? Kaya pala mga kapatid, kayang i-claim ni Abraham si Lot kasi nandun si Lot sa lupa nang may-ari si Abraham. Kaya nakita niyo ba mga kapatid, if we will only realize that we can pray for everything, we can, we can, uh, kapag tayo meron tayong tamang faith and we can pray for everything, then we can claim everything, kaya pala niya kayang i-rescue si Lot kasi nandun si Lot sa kanyang possession. Lot is a part. And Abraham might, might have been said this, God, you told me that if I would obey you and walk in here in this land, you would give this to me. It belongs to me. And Lot's part of this and I'm going after him. Dati ang akala ko, nirescue lang si Lot dahil magaling si Abraham sa warfare. Ngayon ko naintindihan mga kapatid, kaya narescue si Lot dahil sa pangako ng Diyos na tumingin ka sa kaliwa, tumingin ka sa kanan, tumingin ka sa harap, tumingin ka sa likod, lahat yan ay sayo, including Lot. I will just drop, lagi akong ganito no, I will just drop a little bomb here. No? Kaya nga minsan, hindi mabuhos yung blessing kasi meron dapat maghiwalay. Yeah. Na minsan, namimisinterpret ang preacher or ang minister na parang very harsh. Mga kapatid, you can claim your loved ones if you will separate. Yeah. Kaya nga minsan, may magtatanong sa akin, Pastor, paano ko yan? Nagsisimula pa lang kami ang payo niyo po sa amin, kailangan meron kami sariling tahanan pag nagsimula kami. Oo, oh, kahit kwarto. Kasi yan ang sinabi ng Bible. Hindi ako nagsabi niyan. If you want a blessing all throughout, no, kailangan nakabukod kayo. Pastor, okay lang po ba mga six months kasi nagsisimula pa lang kami? O, oh, six months. O, oh, Pastor, promise. Pa after ng six months, nakabukod na kami. O, oh, promise. Yun lang. Isang taon na, nasarapan na. <laughs> ah, hindi lahat ng masarap tama ha nagkaroon na ng 2 years ayan na patay na o, iba nang maririnig mo pastor okay naman kami ganito ganyan eh tapos pag tinanong mo yung magulang pastor parang ayaw na namin umalis sa mga apo namin dito eh it all sounds good but it's wrong kaya minsan parehong hindi na makatanggap ng full blessing pag sinabi kong full blessing, hindi lang pera yan ha. Pwede kang okay sa pera, pero meron talagang disastrous thing. Yeah. Kailangan ko pinapayo sa mga mag-asawa, no, bumukod kayo. Kaya nga salamat kay Lord, halos ng mga kabataan ngayon dito kasi medyo naabutan na ng pag paglago ng ministeryo. Before they get married, they have a property. Thank God. That is not to prove that you can do things. That is a promise of God na kailangan yung gawin. No? Nung kasi nagsisimula pa yung ministry, puro matatanda ang kasama ko, matitigas eh. Pastor, okay na kami ito. Okay, sige. Tingnan niyo yung dulo niyan. Di ngayon, tumatanda na tayo. Di ba? Kasi kung ano sinabi ng Bible, that is the truth. No? Pwede masarap ng pakiramdam ninyo dyan, but it's still wrong. Yeah? E sabi rito, mga kapatid, kasi natulungan talaga ni Abraham si Lot nung nagbukod na sila. 
You can really claim your loved ones if you did the right thing first. You cannot claim your loved ones na nandyan sila physically. Sometimes you have to do the right thing. Then you can really claim your loved ones as your possession. So he garrisoned or gathered together his servants and put arm on them. And he took his servants and took out until he pursued and found this king with all these other little kingdoms. Look what a great army they were then. But under the directing of God, the chief general, he separated himself. And fared upon them and slaughtered the kings and brought back Lot and all little kingdoms. Brought them back from their homeland again. What a picture of Christ and Abraham. They're coming after the enemy had captured everything. And Christ came and brought us back again. Kaya nga kahit si Lord Jesus Christ separated siya sa lahat. Separated siya sa mga Pharisees. Separated siya sa mga social activities. Separated siya mga kapatid. At dun sa separation niya sa lahat. Kahit sa cross. May dalawang kasama siya ron. But yung pagbayad na kasalanan, siya pa rin. And then he conquered all. Even hell and death. Amen. Then church, what you are hearing now is your God-given privilege. Amen. And today, the true believer, I'm sorry, meron palang mas nauna. And we are a possessor of it. Okay, bago yan, let us look at the Old Testament way of, of rearing an heir. No? Pag nakita natin kung paano dinidiscipline ang isang tagapagmana, kaya tandaan niyo mga kapatid, God is always after the character. He can give all things, pero mahirap ibigay sa isang tao ang isang magandang bagay pero walang karakter. Are you, are you with me? No? Itong team na nasa harap ko, ha? make sure that you are doing things and make sure you are listening as well. Ha? Um, sabi sa Galatians 4.1, ito ang magandang training sa bata. No? Para hindi, lum- hindi lumaking spoiled yung mga bata, ang believer dapat ganito. Now I say that the heir, as long as he is a child, Different nothing from a servant, though he be Lord of all. Yun daw tagapagmana, ang sabi ng Bible, tagapagmana siya, pero hanggat bata siya, wala siyang pinagkaiba sa alipin. Yan, kasi yung mga mayayaman ngayon, may anak, tapos may yaya yung mga anak, may tagahugas, may tagaligo, okay lang hindi pa nila kaya. Pero make sure pagka lumalaki na sila, kung naguhugas ng plato yung yaya, maghugas din ang plato yan. Kung nagdidilig yung yaya, magdilig din yan. Pastor, kawawa naman. Hindi yan kawawa, mas kawawa yan pagka namatay lahat yan kasama niya at walang alam yan. Tapos pamamanahan mo ng malaking halaga, ubus agad yan, parang prodigal son. You know ano nangyari sa prodigal son? Nagkaroon siya ng mana na walang karakter. Listen! No? God can give you blessing kung alam mo rin kung paano hawakan yun. Because power without character is demonic, but power with character is fit to rule. Ang bright mga kapatid, hindi lang yan may blessing. Alam niya kung paano gamitin yung blessing na yun. Amen. Hindi self-serving yan. That is designed to serve others. Eternal life is, is living for others. Di ba? Ganyan ang, yan yan ang principle ng, ano, ng uh, isang tagapagmana. Naka-flash naman, ano? Though He be Lord of all but is under tutors and governors until the time appointed of the Father. Even so, we, when we were children, were in bondage under the elements of the world. But when the fullness of the time was come, look at the prodigal son. Nakuha niya yung mana niya, pero ubus din. Bakit? Walang karakter. 
Saan na mode yung karakter niya? Sa babuyan. Doon niya na-realize kung sino siya. Niya. Yeah. Alam niyo, yung prodigal son, hindi naman na walang pagkaanak nun. <laughs> no. Habang nagsusugal siya, habang nang bababae siya, habang inuubos siya yung pera na nakuha niya, hindi na wala ang pagiging anak nun. Amen? Tayo, hang, nung, mga, nung mga panahon, gumagawa tayo ng masama. No? Dahil wala pa tayong karakter. Hindi na wala ang pagiging anak natin. But we just lost our privilege. Now I'm going back to my privilege. Alam niyo kung ano iniisip ng prodigal son as privilege? Kahit na alipin ako, basta nasa bahay lang ako ng tatay ko. Imagine, na-realize siya yung inalisan niyang bahay, yun pala ang masarap na bahay. Yeah. Kaya nga dapat ang bahay ng bride na full of character and love yan. Na-miss niya yung bahay ng tatay niya. No? Na-miss niya, mga kapatid, yung privilege niya. Sabi rito, Even so we, when we were children, were in bondage under the elements of the world. But when the fullness of the time was come, God sent forth His Son, made of a woman made under the law, to redeem them that were under the law, that we might receive the adoptions of sons. And because you are sons, God had sent forth the Spirit of His Son in your hearts, crying, Abba, Father, wherefore thou art no more a servant but a son. Kaya nga kami sa bahay, no, apat lang naman kami, minsan lima kami. Much as you would like to get a help, pwede naman namin gawin. No? Pero ina-apply namin itong Old Testament discipline. No? Yung mga anak ko, lahat ng nasa bahay, kanila rin. Lahat ng nasa ref, kanila rin yun. No? Pag ako bumili, lahat yan pwede nilang kunin. But, kailangan magugas sila ng plato. Kailangan magpakain sila ng aso. Kailangan magdilig sila ng halaman. Kailangan ganito, ganito, ganyan. Bakit mga kapatid? No, they can have all things. But, mas importante yung karakter nila in holding all things. You know why? Possessing all things means you also possess that character. Not only material things. Then I will continue to read. No? I hope I can finish with this. And we are as a possessor of it because we are a child of the king. Amen. The child always falls heir. We know all right. Abraham could lay hold on it, yet poor. His cattle was starving. Lot took the best ground. His water was short. Hot days and the herdsman had been in trouble and everything looked like gone wrong for Abraham yet he owned the whole thing. Yung palang pagpili ni Abraham sa isang lugar na mukhang mahirap, training ground lang ni Abraham yun. Mukhang walang tubig, mukhang mainit, mukhang yung mga herdsman niya mayroong trouble. Kaya mga kapatid, tandaan niyo po, pag tama ang posisyon ng isang believer, lahat ng nangyayari sa iyong mukhang hindi maganda, that is just a training ground. And yet, you hold the whole thing. <coughs> And today, the true believer is cast out from among the people called a fanatic. Holy, Lord, ho, holy roller or some kind of a insulting name, some kind of a religious fanatic, and yet is heir to the whole heavens and earth. Blessed are the meek, they shall inherit the earth, oh my. Talk about you push out of a cave in somewhere and hardly enough money to pay for your rent. You own it all, no? no ngayon, mga kapatid, titignan natin, ngayon parang nagbabayad tayo. Of course, that's discipline. Pero at the, at the bottom of my heart, thank God, 
we are claiming it. Amen. Hallelujah. But God is concerned of your character holding these possessions. Sige nga, magbigay ako ng halimbawa. Masama ba ang baril? Sagot kayo sa sarili ninyo, opo o hindi. Masama ba ang baril? Kung masama ang baril, dapat walang baril si Barbanon. Ang bahay niya, daming baril. Ako gusto ko rin magkaroon, hindi para pumatay. Gusto ko lang magkaroon, laruan lang, kasi paborin ko laruan ng baril. Target shooting, yes! Why not? Ayaw lang ng misis ko, pero ako gusto ko. No? Dahil ang paborin ko laruan baril. Okay. No? Palagi ko hindi masama ang baril, kasi kung walang baril ang pulis, kung walang baril ang sundalo, tama? It can be a blessing to defend the country. Pero bigyan mo ang baril ang three years old. Doon naging masama. Kasi hindi niya pa alam gamitin yun. Ganon din mga kapatid sa bride. Alam nyo, all the blessings can be given. But hindi ibibigay yan ni Lord sa isang maling kondisyon. Kaya kailangan mga kapatid, mag-grow din tayo. For us to possess all things. Amen. E bibigyan ka ng malaking blessing, sa maliit na blessing, hindi ka mapagkatiwalaan. Paano yan? Diba? Hallelujah. Kailangan ka mapagkatiwalaan tayo sa maliit para bibigyan tayo ng malaki. Because remember mga kapatid, power without character is demonic. But power is with character is fit to rule. Sabi niya, oh, and yet also, yet, uh, he owned all things. <clears throat> And today, okay, sabi rito, have to work and toil and sweat for a few dollars to make and earn honest living, to put shoes on your children's feet and feed their little hungry mouth, and yet own heir to everything that's there. The mix shall inherit the earth, they possess it. Oh my, I like that. Possessor of the earth. What is? The believer. The believer. The believer has a title, abstracted, that's right by Jesus Christ, that he shall be the possessor of the entire universe. That's right. The meek shall inherit the earth. Amen. Hallelujah. Kaya nga si Abraham, mga kapatid, kahit mayaman siya, hindi siya nagpatayo ng palasyo. Right there at that spot, ang sabi mga kapatid ng Hebrews, Abraham is looking for a city whose maker and builder was God. Hallelujah! Hindi nakafocus si Abraham sa mga material blessing, though he has many. Yun ay dagdag lang sa isang deser ni Abraham to look for that city whose maker and builder was God. At dun sa spot na yun, mga kapatid, na meet niya yung priest ng city yun, and that is Melchizedek, who is also and still alive today. Amen! Kaya ka nagbibigay pa rin tayo ng tithes, mga kapatid. Akala natin sa taon natin binibigay yan, we are still doing it. Why? We are the possessor of heaven and earth. If He is the possessor of heaven, then the bride is the possessor of the earth. The meek shall inherit the earth. Amen! At ang lamang ito, kasama to sa earth, kaya I claim this flesh as well, kapag ito nagkakaroon ng karamdaman in Jesus' name. Claim that land. Amen! Sa'yo rin yan! Kaya nga hindi mo inaabuso yan, hindi mo yan sinisigarilyuhan, hindi mo yung pinainom ng alak, pinakakain mo yan ng tama, nag exercise din yan kahit pa paano because you own it. In Jesus' name, I'm healed. Amen. Alam mga kapatid, may laban. Alam nyo kung may anong laban? May magnanakaw eh. <laughs> ha? Sino yung magnanakaw? ba? Diba? The thief is not here but just to steal, kill, and destroy. Yeah. Kaya nga ang laban mga kapatid, hindi para magkaroon ka. Ang laban para maingatan yung talagang nasa'yo na. 
Kunyari, minsan mayroon lumalapit sa akin, Pastor, parang nalulungkot po ako. Parang may dumating sa akin kalungkutan. Hindi sa'yo dumating ang kalungkutan, nanakaw lang yung joy mo. No. Ang kalungkutan hindi sa'yo yan. Ninanakaw lang din sa tanas yung joy mo. Then you are lonely. Because Satan has no joy, nanakawin niya lang yan. Kasi si Satan wala siyang possession. Ngayon, alam niyo ba mga kapatid, walang possession si Satanas? Ah, I hope matapos ako nito mga kapatid. Hindi ko matapos. I, I am supposed to be closing. But I, I am introducing to you the enemy that has no possession. Amen. Naalala niyo ba mga kapatid nung si ang ating Panginoong Kristo Jesus pumunta sa impyerno? No? Ang akala ni Satanas, ang hari ng impyerno siya. Mga kapatid, nung pumasok si Lord sa impyerno, tinadya ka niya si Satanas, kinuha niya yung susi ng bahay niya. Kinuha niya yung susi ng kamatayan sa impyerno. Imagine mga kapatid, kung si Satanas ang may ari noon, dapat siya ang may hawak ng susi, kinuha ng Diyos ang susi ng hades at ng kamatayan. Ibig sabihin mga kapatid, kahit si Satanas wala sa susi sa sarili niyang bahay. Dahil kahit ang hadis sa ang impyerno, ang Diyos ang may-ari. Amen. Kaya sigurado kung hindi pupunta sa impyerno, bakit? Paano niya dadalhin ang kanyang asawa sa impyerno? No. Amen. At palagay niyo kung asawa kong may hawak. Palagay niyo ba yung bahay ko sa bahay, yung susi ko sa bahay, sa akin lang? Ha? Ako lang ba may susi ng bahay ko? Ako nagbabayad ng bahay ko, pero palagay niyo mga kapatid, walang access doon ng asawa ko. Walang access doon ng anak ko. Kung ako ang may-ari noon, sila rin ang may-ari noon. I have the key. If Jesus Christ have the keys of the hell and death, then I have the keys as well. Thank God. No? Salamat sa ating Panginoon. Kaya nga, may laban mga kapatid. Ang laban hindi para makuha mo. Ang laban mga kapatid para maingatan natin yung totoong ibinigay sa atin ng ating Panginoon. Amen? Alam niyo talo, nakikinig kayo ng live stream. Minsan ninanako ni Satanas yan, iniistorbo kayo. Kunyari, magsisiyar kayo. Kasi malaya kayo sa bahay mga kapatid. No? Kaya I suggest kapag kagawain, para nasa church din kayo, huwag kayong tatayo dyan sa bahay niyo. Huwag nakahiga. Hindi ka naman nakahiga sa church pag nakikinig. No? Hindi naman ako may kita ni pastor. It's not me that's seeing you, it's God. No? Huwag naman yung kahit nag- Kapag napunta ka nga sa church, naliligo ka eh. Kapag makinig ka naman live saying, hilamos, kahit hilamos na tutbrush naman. Please. No? What you are hearing is your God-given privilege here. Hindi tayo rito nagkikwento ng fairy tale or nung kung ano man. No. We are speaking of your privilege. Kaya nga, blessed be the God of Abraham, the possessor of the heaven and the earth. Amen? And even death. Kaya alam niyo mga kapatid, hindi mamamatay ang believer sa kamatayan. Hawak din ang Diyos yun. Naniniwala ba kayo, even death, we possess it? <laughs> Do you believe that? Kasi wala kayo sa taras yung susi eh. Kaya si Satanas, kahit gusto ko mamatay, hindi niya ako mapapatay kung ayaw ng Diyos. Yeah. Kaya itong COVID thing, mga kapatid, of course, we will do the rules. We will do the protocols. Hindi naman tayo, hindi natin tutuksoy ng Diyos. You put your alcohol, you put your face mask, you go on a social distance, you stay at home kung po pwede, but no virus can kill a believer. No. Pag ang believer pumanaw, tapos na lang siya sa buhay niya sa lupa. That's all. Amen? Sige nga, I will have this last cup. Possessing all things. Yet Abraham has the right to the promise. And the promise was his, yet he had to fight to possess it. Amen? So hindi din tayo nagre-relax. There you are, the believer today, yet were heir to all things, yet were heir to every spiritual blessing, every physical blessing, hindi lang spiritual, pati yung mga material needs, every
every blessing in the Bible, yet you have to fight every inch of it. That's the way God, He's got it set it up. It's always been that way. You have to fight to possess what you know is your own. Hindi ka naikipaglaban sa isang bagay na hindi sa'yo. You are fighting for your own. Kaya nga pag nagpray ang bride, ah, Lord, I'm claiming what's mine, health and healing. Dati pa nagpray tayo, Lord, pagalingin niyo po ako ganyan. Hindi naman masama yun at a certain level. Pero pag nagpray ang bride, Lord, I'm claiming my healing which is mine. Amen. Lord, I'm praying a provision which is mine. Kasi restoration of all things nga eh. Hindi naman i-restore kung wala sa'yo dati yan eh. No? Yeah. You have to fight to possess it and that's we have to do now. Okay. Ang sabi ng Bible, we also have to possess the gates of the enemy. Ay, grabe na to. Grabe na yan, ha? Grabe na. Ha, pwede ba yung sa'yo na lang, yung sa'yo? Huwag na yung sa enemy kunin mo pa. No! Ang sabi ng Bible, we also possess the gates of the enemy. Total, pinahirapan tayo ni Satanas nung noon, eh di nung nakilala natin ang sarili natin, lubos-lubosin na rin natin. This time it's offense. And I will quote, Did you notice? Here in Corinthians here, in 2 Corinthians, Paul said, even death, even of death, we possess death. Yan o. Dito pala. Kaya pala pag ang bride, no? To those who listen, itong sinasabi nilang COVID, bago ka lumabas mag-pray ka, in Jesus' name, walang makakalapit na virus sa akin. Amen. Kahit COVID, kahit flu virus, kahit na Ebola virus, in Jesus' name, kahit anong kainin ko, walang virus because we even possess death. Oh my. Amen. Kaya nga minsan mga kapatid, hindi naman naintindihan ng tao, di ba? Sa isang kumpanyang malaki, isa lang ang magkaroon ng positive, lahat yun hinto. <laughs> oh my God. Lahat yun, sarado ang kumpanya ng ilang araw. No? Think of that, mga kapatid. Ganyan, katakot ang tao. Hindi natin sinasabi masama yun kasi wala tayong magawa kung ganun lang yung faith nila. Eh. Pero palagi ko kung ang presidente niyan ay pastor at lahat ng worker niya ay bride, mga kapatid, tuloy tayo. Naalala ko dati, mayroong isang kapatid na a-attend. At nung bago siya, bago siya a-attend, di ba? Of course, uh, uh, nahihiya muna siya dahil... Uh, Uh, meron siyang certain condition na baka makahawa siya. Pastor, hindi mo na ako makakatan kasi meron akong condition na baka makahawa ako. Sabi ko, no, pumunta ka sa church, mawawala yan. Oh, good for a brethren na concern siya, pero sabi ko, pumunta ka sa church, mawawala yan. No, hindi natin tinutokso ang Diyos. Alam natin yung sinasabi natin. And in Jesus' name, gumaling siya. Wala namang nahawa. Bakit, mga kapatid? Even the bride possessed death. Ganyan kalalim ang ibinibigay ng Diyos sa asawa niyang babae. Kaya nga, pag-asawa ko si Kristo, nasa akin na lahat. Kasi nasa kanya lahat eh. Palagay niyo ba, mga kapatid, yung kinakain ko, hindi kakainin ng asawa ko? Of course, kakainin niya rin. Ko anong meron ako, meron din siya. Amen. Because even we possess death. Amen. I don't know how will I finish this, but promise this is my last quote. Then you will have your lunch there at your respective homes. You say, Brother Banam, I need healing. The promise is yours. But if you ever get, you ain't, got, you ain't going to get it easy. I'm going to tell you, you're going to have to take it away from Satan. Satan captures your health, your right to go to Satan and say, give it back. 
hand it over. I come in the name of the Lord. Yan ang sinasabi ko kanina, well, hindi ka humihigi ng isang bagay, ibinabalik mo lang yung dating sa'yo. Kung nalungkot ka, Satan has just stole your joy. The possessor of heavens and earth and I miss air, give it back. You took my child, you got her mixed up with the wrong boy. You took my boy and mixed it, back, mixed it up with the wrong girl. I claim them. That's right. I claim my children. I claim my brother. I claim my sister. Yes, Satan, you've took them from God's house, coaxed them out of here, but I'm going after them. I claim them. How do you know? Well, how do you know? I'm an heir of all things. Amen. Kaya pala si Sister Hatira, kinlame niya yung dalawa niyang anak at nakita, mga kapatid. It's given to me. I'm an heir. I can claim everything that God promised me. Amen. There you are, mine. Pinangako ko na, last quote ko na yan. Mga kapatid kong mahal, thanks for reconnecting again. But what's good in this message Pinakilala nito kung ano ang meron ako. And I'm just hearing my God-given privilege. And I'm just telling it to you. So mamaya, pagkatapos ng gawain, you just have to thank God. With your family, pag nandun na kayo sa hapagkainan, Lord, salamat, meron kaming pagkain. Lord, salamat. Meron kaming buhay na walang hanggan. Lord, salamat, may hinihintay kaming pag-agaw. Lord, salamat, meron kaming gagastusin bukas. Ngayon, mga kapatid, natatakot yung tao pag nag-ECQ na naman, kailangan magpanic buying na naman. Sabi ko, no! Kakain tayo. Of course, we will prepare for everything, but we even possess death. Salamat sa ating Panginoon. And if you'll have your song, just sing while I'm praying. God bless everyone. Till we meet again, either personally or live streaming or anything, ang importante na sa ilalim tayo ng dugo ng ating Panginoon. Thank you, Lord. Thank you, Father. You have given us much grace and you have given us your word. You have spoken our God-given privileges. And we must not live under privilege. Aming Ama, just like Abraham, we just have the right decision. And we will look at the north and to the south and to the east and to the west. Then you say, all these things are yours. All the healing the joy, the love, the peace, patience, healing, financial provisions, relationships, all is ours, all are ours, hallelujah. Lord, help us to claim it. Help every believer, Lord claim what's ours. Having nothing, yet possessing all things. Pagpalain niyo ang bawat tahanan, Lord, na naabot ng salita niyo, Ama. And may every home, every bride in their respective families can realize the possession of all things. Thank you, Father for your blessings to our homes, even our faith. Lord, bless all the tithes and the offerings that is sent, that were sent, Lord. Bless these finances, Lord, for your kingdom. Just like Abraham gave tithes of all. Abraham gave tithes of all. And Abraham is a rich man. Hallelujah! Lord, in our hearts we worship you. Hindi man kami magkakasama, hayaan niyo sambahin namin kayo, Lord. That we have heard even death, we possess it. Kaya kahit anong gawin ng kaaway, kung hindi pa kayo tapos sa amin, hindi kami mamamatay. 
hindi kami kayang patayin ang karamdaman, Lord. Because even death and hell, you have the kiss, and I am the wife of the possessor. Hallelujah! Church, you worship God in your homes tonight. You worship God in your respective homes today, Lord. Worship Him and sing. Kung wala man kayong tuktugan dyan, and you listen to this song. Hallelujah! Thank you, Father. Lord, in Jesus' name, I claim all things. All the blessings. Church, if you think you're underprivileged, huwag nyo hayaang nadayain kayo ng kaaway. Lord, kung meron ispirito ng magagalitin, Lord, it's not good. It's not good for our health, Lord. Give us peace. Kung meron ispirito, Lord, na laging nag-aalala, Lord, it's not good in our health. Lord, give us peace that passes all of us. Hallelujah, Lord. We bless all the tables this lunchtime. Sa ibang bansa, Lord, we bless all the believers outside Philippines now that is here. Thank you, Father. Thank you, Lord. May we exercise our faith and we may claim all what's ours. The meek shall inherit the Hallelujah, hallelujah. Maraming, maraming salamat. Thank you, Father, for being here with us. All the household. In the name of our Lord Jesus Christ, we worship you. I'm desperate for you, Lord.
desperate for you Desperate for you, Lord. 